আসসালামু প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপের ইংরেজির সাজেশনে আছেন স্বপ্নের স্কুলের সাথে দ্য ওয়ার্ড ম্যানিফেস্টেশন ম্যানিফেস্টেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রদর্শন যেহেতু এটি একটি নাউন আর এর ভার্ব হচ্ছে ম্যানিফেস্ট যার বাংলা অর্থ প্রদর্শন করা আর এখানে প্রেজেন্টেশন শব্দের অর্থ প্রদর্শন করা অন্যদিকে রাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার চেঞ্জ মানে পরিবর্তন করা সাইন মানে প্রতীক বা চিহ্ন দ্য ওয়ার্ড ম্যান্ডাটরি ম্যান্ডাটরি শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধ্যতামূলক তাই এর সিনোনিম হবে অবলিগেটরি অন্যদিকে প্রিফারেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকতর পছন্দ অপশনাল মানে হচ্ছে ঐচ্ছিক চয়েজেবল মানে হচ্ছে অনুমেয় দ্য ওয়ার্ড পেস্টিসাইড পেস্টিসাইড এর বাংলা অর্থ কীটনাশক যার আরেকটি সিনোনিম হচ্ছে ইনসেকটিসাইড সিনোনিম ফর ফ্রুগাল ফ্রুগাল এর বাংলা অর্থ হচ্ছে হিসেব করে চলা বা মিতভি আর এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে ইকোনমিক্যাল অন্যদিকে যেই শব্দগুলো রয়েছে প্রোফ্লিকলেট শব্দের অর্থ হচ্ছে বাসনাশক্ত আইডিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে আদর্শ কেয়ারফুল মানে যত্নশীল দ্য ওয়ার্ড লিভারেল লিভারেল শব্দের অর্থ হচ্ছে উদার মনা এখানে যে শব্দগুলো রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এর বাংলা অর্থ স্বাধীন আনরেস্টেইনড শব্দের অর্থ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত সাবমিসিভ মানে হচ্ছে অনুগত আর এখানে পারমিসিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবেশযোগ্য অনুমতিদায়ক যেটা মূলত লিভারেল শব্দের অর্থের সাথে যায় মুক্তহস্ত বা উদার মনার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য তাই উত্তর হবে বি কারেক্ট সিনোনিম ফর ডেফার ডিএফইআর এর অর্থ হচ্ছে মুলতুবি রাখা যার নাউন হচ্ছে ডেফারমেন্ট যেহেতু এর অর্থ হচ্ছে স্থগিত করা বা মুলতুবি রাখা এর সিনোনিম হবে পোস্টপন যার অর্থ মুলতুবি করা অন্যদিকে দেখেন বানান একটু ভিন্নতা আছে ডিফার যেটা থেকে ডিফারেন্ট অর্থাৎ ভিন্ন রূপ হওয়া তারপরে ডিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু উপেক্ষা করা মডিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু নতুন করে আবার করা বা বিশেষিত করা আগে যেই ফর্মে আছে সেটা থেকে আরেকটু উন্নত করা সিমিলার ওয়ার্ড অফ ক্যাটার ক্যাটার আমরা কিন্তু ক্যাটারিং শব্দের সাথে খুব পরিচিত আর ক্যাটার শব্দের অর্থ হচ্ছে খাদ্য সরবরাহ করা এটি হচ্ছে একটি ভার্ভ ক্যাটারিং হচ্ছে নাউন যেহেতু খাদ্য পরিবেশন করা বা সরবরাহ করা সার্ভ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবেশন করা সিনোনিম অফ ইনক্রিজ ইনক্রিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি যার আরেকটি সিনোনিম হচ্ছে অগমেন্ট অগমেন্ট শব্দের অর্থ বৃদ্ধি অন্যদিকে ডিক্রিজ শব্দের অর্থ হচ্ছে হ্রাস পাওয়া কুইক মানে হচ্ছে দ্রুত লেস মানে অল্প সিনোনিম অফ ডাই ডাই শব্দের অর্থ মারা যাওয়া যার আরেকটি গ্রুপ বার্ভ হচ্ছে পাস এওয়ে পাস এওয়ে শব্দের অর্থ মারা যাওয়া সিনোনিম অফ অ্যাম্বিশন অ্যাম্বিশন মানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার সিনোনিম হচ্ছে ডিজায়ার ডিজায়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে আশা আর যার বিপরীত শব্দ হচ্ছে এমলেসনেস পারপাস শব্দের অর্থ উদ্দেশ্য ইনডেফারেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে উদাসীনতা বা অনীহা দ্য ওয়ার্ড এক্সপোজড এই এক্সপোজ শব্দের অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে উন্মুক্ত করা বা উন্মুক্ত যেটাকে বলা হয় অনাবৃত মানে আবৃত নেই এর সমার্থক হচ্ছে ওপেন ওপেন মানে অনাবৃত দ্য সিমোনিমাস ওয়ার্ড অফ গ্ল্যামারাস গ্ল্যামারাস এর বাংলা অর্থ হচ্ছে মোহিনী অর্থাৎ জাদু দিয়ে যে মানুষকে মোহের মধ্যে ফেলে দেয় যেটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাট্রাকটিভ অন্যদিকে চেয়ারফুল এর বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রফুল্ল গ্যালেন্ট শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে সাহসিক বা দুঃসাহসিক আর গ্লাটনিং শব্দের অর্থ হচ্ছে পেটুক প্রকৃতির সেম মিনিং অর্থাৎ সিনোনিম চাওয়া হয়েছে ফ্রাইটফুল ফ্রাইটফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে ভয়ানক বা ভয়ঙ্কর যেটাকে আমরা বলে থাকি ট্যারিফুল যেটাকে আমরা বলে থাকি ট্যারিফুল বানানটা কিন্তু এটা আবার কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্যারিফিক শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটার ব্যবহার কীরকম ইউ আর লুকিং ট্যারিফিক মানে হচ্ছে ইউ আর লুকিং গুড ইউ আর লুকিং অসম 
the word competent competent bolte bojhay dokkho jeta ke amra upojukto ba sudokkho bole thaki jar synonym hocche capable capable man hocche sokkhom onno dike circumspect shobder ortho hocche sotorko discreet shobder ortho hocche prithok prudent shobder ortho hocche bichokkhon synonym of the word lunatic lunatic shobder ortho hocche পাগলাটে মানসিক রোগী বা পাগল যেটাকে আমরা বলে থাকি ম্যাড দ্য ওয়ার্ড ক্যামোফ্লেস ক্যামোফ্লেস এর অর্থ হচ্ছে ছদ্মবেশ ধারণ করে এরকম যার সিনোনিম হচ্ছে ডিসগাইস ডিসগাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে লুকায়িত থাকা বা ছদ্মবেশ ধারণ করা অন্যদিকে ডিফিকাল মানে কঠিন হেভি মানে ভারী ডেঞ্জারাস মানে বিপজ্জনক দ্য ওয়ার্ড স্যাগাসিয়াস স্যাগাসিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী বা কাণ্ড জ্ঞান সম্পূর্ণ যেকে আমরা বলে থাকি জুডিশিয়াস জুডিশিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচক্ষণ বিচার বুদ্ধি সম্পূর্ণ এখানে যে শব্দগুলো রয়েছে ম্যালিসিয়াস শব্দ রয়েছে বিদ্বেষ পরায়ণ ম্যালাইস যেটি একটি নাউন যার অর্থ হচ্ছে অশুভ কামনা ক্রিটিক্যাল মানে হচ্ছে সংকটপূর্ণ দ্য সিনোনিম অফ ডেলিউড ডেলিউড শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতারণা করা যার সিনোনিম হচ্ছে ডিসিভ ডিসিভ শব্দের অর্থ প্রতারণা করা দ্য ওয়ার্ড এক্সপাঞ্চ এক্সপাঞ্চ এর অর্থ হচ্ছে ঘষায়া মুছে ফেলা বা ঘষে ঘষে মুছে ফেলা তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি টু ডিলেট সামথিং দ্য ওয়ার্ড প্যাথেটিক মিন্স প্যাথেটিক বলতে বোঝায় কি এর অর্থ হচ্ছে দুঃখজনক করুণ অবস্থা অর্থাৎ ট্রেজিক ট্রেজিক শব্দের অর্থ হচ্ছে দুঃখ জনক অথবা করুণ মিনিং অব দ্য ওয়ার্ড ট্রাঙ্কুইল ট্রাঙ্কুইল শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্ত অবস্থা বা শান্ত যেটাকে আমরা বলে থাকি প্লেসিড প্লেসিড মানে শান্ত অন্যদিকে অসম্মান হচ্ছে চমৎকার স্টুপিডিটি শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা ফুলিশনেস মানে হচ্ছে বোকামি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফেস দ্য মিউজিক ফেস দ্য মিউজিক বলতে বোঝায় কোনো বিপদের সময় ভীত সন্তুষ্ট না হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত যে পরিস্থিতি সেটি সম্মুখীন হওয়া এবং সেটার সলিউশন বের করা অর্থাৎ কোনো কিছুর সমাধান করা ডিল উইথ দ্য প্রবলেম সমস্যার সমাধান বের করা এ কক অ্যান্ড বুল স্টোরি এর অর্থ হচ্ছে আজগুবি গল্পে আশারে গল্প বা অলিক গল্প যেটা সত্য না অর্থাৎ এ ফলস স্টোরি হি শেল বি টেকেন টু টাস্ক টেক টু টাস্ক মানে হচ্ছে তিরস্কার করা কিসের জন্য ফর হিজ ইল ম্যানার্স তার খারাপ ব্যবহারের জন্য সেই ক্ষেত্রে এই তিরস্কারের ইংরেজি হচ্ছে রিভিউক যেহেতু এখানে পাস্ট ফর্মে আছে তাহলে হবে রিভিউকড অর্ণব ওয়াজ অ্যাট হিজ উইটস এন্ড উইট মানে হচ্ছে বুদ্ধি এন্ড মানে শেষ বুদ্ধির শেষ কখন হয় যখন মানুষ পাজল হয়ে যায় তাই এর অর্থ হচ্ছে পাজলড দিস কাস্টম এই প্রথাটা ইজ ইনভক ইনভক মানে হচ্ছে জনপ্রিয় সো জনপ্রিয় এর ইংরেজি হচ্ছে পপুলার হি ওয়ার্কস সে কাজ করে বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্স ইন দ্য অফিস অফিসে সে কদাচিতই কাজ করে ফিটস অ্যান্ড স্টার্স মানে হচ্ছে কদাচিত অনিয়মিতভাবে অনিয়মিতভাবে এর ইংরেজি হচ্ছে ইররেগুলারলি এ পলিটিক্যাল লিডার শুড হ্যাভ দ্য গিফট অব দ্য গ্যাপ গিফট অব দ্য গ্যাপ বলতে বোঝায় বক্তৃতা দানে পটু যেরকম যে ব্যক্তিগুলো অর্থাৎ বাকপটুতা বা বাগ্মিতা রাজনৈতিক নেতার বাক পটুতা থাকা উচিত এই জন্য এর ইংরেজি হবে এলোকুয়েন্স মানে বাক পটুতা গেট রিড অফ এর অর্থ মুক্তি পাওয়া অর্থাৎ টু বি ফ্রি ফ্রম কোন ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া কোন অবস্থান থেকে মুক্তি পাওয়া বা যে কোনো কিছু থেকে ফ্রি হওয়াই মানে হচ্ছে গেট রিড অফ প্রোজ এন্ড কনস এর বাংলা অর্থ খুঁটিনাটি বা বিস্তারিত বিস্তারিত যখন হবে তখন তার ইংরেজি হবে ইন ডিটেলস মে বাংলাদেশ প্রস্পার 
মে বাংলাদেশ প্রস্পার দিন দিন অর্থাৎ বাংলাদেশ দিন দিন উন্নতি করুক দিন দিন এর ইংরেজি হচ্ছে ডে বাই ডে ডে বাই ডে অল হিজ হোপস তার সকল আশা ওয়ার কি হয়েছিল অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল নিপড ইন দ্য বার্ড মানে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল কল টু মাইন্ড এর অর্থ হচ্ছে স্মরণ রাখা বা মনে রাখা টু রিমেম্বার দ্য ইডিয়ম পুট আপ উইথ পুট আপ উইথ মানে হচ্ছে সহ্য করা অর্থাৎ টু টলারেট ডগ ডেস ডগ ডেস গরম আবহাওয়া বা উষ্ণতর সময় উষ্ণতম সময় এজন্য এর ইংরেজি হচ্ছে হট ওয়েদার প্রাইমারির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপে যারা পরীক্ষা দিবেন কিন্তু ব্যস্ততার জন্য সময় নাই অথবা কোনো চাকরি করছেন তাদের জন্য স্বপ্নের স্কুলে রয়েছে রেডি কোর্স যেখানে আপনি ইংরেজি এবং বাংলার ব্যাখ্যা সহ টপিক ভিত্তিক ভিডিও লেকচার পাবেন এই টপিকগুলোর উপরে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি পাবেন কুইজ টেস্ট আবার এই একই বিষয়ের উপরে আপনি পাবেন আলাদা আলাদা পিডিএফ সাজেশন সেরকম থাকবে বাংলা সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ বাংলাদেশ বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী বিজ্ঞান কম্পিউটার এগুলোর কুইজ টেস্টও পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং পিডিএফও থাকবে ইংরেজি গণিতের জন্য আপনার থাকবে বিস্তারিত তিন ফরমেটেই পাবেন ভিডিও লেকচার পাবেন কুইজ টেস্ট পাবেন পিডিএফ পাবেন এই সম্পূর্ণ প্যাকেজটা আপনি পেয়ে যাবেন স্বপ্নের স্কুলে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের মাধ্যমে সরাসরি যারা নিতে চান কোনো কথা বলতে হবে না কোনো ফোনও দিতে হবে না এই নম্বরে বিকাশ অথবা নগদে ছয়শো নব্বই টাকা অফার ফি সেন্ড মানি করে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে শুধুমাত্র একটা স্ক্রিনশট দেন পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ কোর্সটি ইনশাআল্লাহ প্রাইমারিতে নব্বই পার্সেন্ট কমন পাবেন এ মেড ইন বয়েস এর অর্থ হচ্ছে জাহাজে করে প্রথম দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা অর্থাৎ দ্য ফার্স্ট জার্নি মেড বাই এ শিপ দ্য ফার্স্ট জার্নি মেড বাই এ শিপ ফিউ অ্যান্ড ফার বিটুইন বাংলা অর্থ হচ্ছে কদাচিৎ অর্থাৎ খুব কম ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় রেয়ারলি টু রিড বিটুইন দ্য লাইনস লাইনের ভেতরে খুঁজে খুঁজে যখন পড়া হয় তখন কি উদ্দেশ্যে পড়া হয় মূলত টু রিড কেয়ারফুলি টু ফাইন্ড আউট এনি হিডেন মিনিং অর্থাৎ অন্তর্নিহিত যে অর্থটা আছে সেটা খুঁজে বের করার জন্য মূলত লাইন বাই লাইন পড়া হয় দ্য অ্যাব্রিভিয়েশন অ্যাব্রিভিয়েশনটা কি অ্যাব্রিভিয়েশনটা হচ্ছে এরকম নোটাবেন এর অর্থ কি নোটাবেন এর অর্থ হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন অর্থাৎ মার্ক ওয়েল দ্য অ্যাব্রিভিয়েশন বি সি স্ট্যান্ডস ফর হোয়াট বি সি স্ট্যান্ডস ফর বিফোর ক্রিস্ট মিনিং আউট অফ ডেট এর বাংলা অর্থ কি আউট অফ ডেট মানে হচ্ছে সে কেলে অর্থাৎ যেটা এখন আর চলে না আউট অফ ফ্যাশন ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেস বাংলা অর্থ হচ্ছে তল্পি তল্পা সহ অর্থাৎ কোনো কিছু রেখে না যাওয়া লিভিং নাথিং বিহাইন্ড ব্রেন বক্স এর অর্থ কি ব্রেন বক্স হলো একজন ব্যক্তি যে হচ্ছে খুব ইন্টেলিজেন্ট অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট পার্সন এ ব্যাকার্স ডোজন ব্যাকার্স ডজন হচ্ছে তেরোটি সাধারণত আমরা জানি ডজন মানে বারোটি ব্যাকারিতে গেলে দু একটা বেশি দিয়ে দিত আগের কালচার এরকম ছিল এই জন্য ব্যাকার্স ডজন মানেই হচ্ছে থার্টিন অর্থাৎ ডজনের চেয়েও বেশি ইডিয়ম এ স্ন্যাক সাপ ইন দ্য গ্যাস মানে ঘাসের ভেতরে যখন সাপ থাকে এটা মিনিং করে বা মিন করে যে এর ভেতরে লুকায়িত আপনার শত্রু রয়েছে বা লুকানো বিপদ আছে লুকানো শত্রু আছে এ হিডেন অ্যানিমি দ্য এক্সপ্রেশন এ স্টোনস থ্রো একটা পাথর যদি আপনি থ্রো করেন কতটুকু যাবে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করবে ততটুকু অর্থাৎ ব্যবধানটা কিন্তু খুব বেশি না হয়তোবা আপনি তাকালেও দেখতে পারবেন এটাকে বলা হয় 
সন্নিকটে সন্নিকটে মানে কি ভ্যারি নিয়ার নাল অ্যান্ড ভয়েড এই ফ্রেজটার অর্থ হচ্ছে বাতিল নাল অ্যান্ড ভয়েড মানে হচ্ছে বাতিল দ্য এক্সপ্রেশন ইন এ ফিক্স মিন্স কি ইন এ ফিক্স বলতে বোঝায় ইন এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন চুজ দ্য কারেক্ট মিনিং অব দ্য ইডিয়ম অ্যাট হোম অ্যাট হোম শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিচিত যেহেতু পরিচিত ফ্যামিলিয়ার উইথ শব্দের অর্থ পরিচিত অ ফিশ আউট অফ ওয়াটার মাছ যখন পানির বাইরে চলে আসে তখন ছটফট করে সো হি ইজ নট ইন অ্যান ইজি স্টেট ইজি কন্ডিশনে নাই তাহলে বোঝা যাচ্ছে তার অস্বস্তিকর অবস্থা আন ইজি স্টেট বা আন ইজি সিচুয়েশন ফাদার পুট ড্যাশ সাম অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর দ্য এডুকেশন অফ ইজ ডটার অর্থাৎ তার কন্যার পড়ালেখার জন্য কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিলেন পুটের পর অ্যাসাইড শব্দটি ব্যবহৃত হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটি ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে সঞ্চয় করে রাখা পুট অ্যাসাইড মেনি পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি লিভ ড্যাশ হ্যান্ড টু মাউথ আমরা জানি লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ এর অর্থ হচ্ছে দিনে এনে দিনে খাওয়া এক্সারসাইজ ইজ বেনিফিশিয়াল টু হেলথ অর্থাৎ ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী লুক ড্যাস দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য ডিকশনারি অর্থাৎ অভিধান থেকে শব্দ খোঁজার ক্ষেত্রে লুকের পর আপ প্রিপোজিশনটি ব্যবহৃত হয় লুক আপ শব্দের অর্থ হচ্ছে অভিধান থেকে শব্দ খোঁজা হি ইজ নো ম্যাচ ড্যাশ মি কারো সাথে কারো সমকক্ষ হিসেবে শক্তি সামর্থ্য দক্ষতা এগুলো যদি তুলনা করা হয় তাহলে ম্যাচের পর ফর ব্যবহৃত হয় ম্যাচ ফর মানে হচ্ছে সমকক্ষ হওয়া সে আমার সমকক্ষ নয় উই শুড অ্যাভয়েড ড্যাশ রুলস অ্যাভয়েডের পর বাই ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে মেনে চলা অ্যাভয়েড বাই শব্দের অর্থ মেনে চলা দে ওয়েন্ট তারা গিয়েছিল আবার এখানে দেখেন বৃষ্টিও আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তারা গিয়েছিল অর্থাৎ দে ওয়েন্ট ডেসপাইট দ্য রেইন ইন দ্য ইন্টারেস্ট ড্যাশ সেফটি ইন্টারেস্টের পর আমরা জানি অফ ব্যবহার করা হয় যার অর্থ কোনো কিছু অর্জনের স্বার্থে বোঝায় কিসের স্বার্থে তাহলে সেফটির স্বার্থে ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ সেফটি নিরাপত্তার স্বার্থে স্মোকিং ইজ ফর উইডেন ধূমপান নিষিদ্ধ এভরিবডি মাস্ট বি ট্রু ট্রু টু হিজ ওয়ার্ড এর অর্থ হচ্ছে কথা দিয়ে কথা রাখা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখা ট্রু টু হি ওয়াজ ডিফ ড্যাশ অল আওয়ার রিকোয়ার্ড ফর হেল্প ডিফ এর পর টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু গ্রাহ্য না করা বা কর্ণপাত না করা হি ওয়াজ ডিফ টু অল হি ওয়াজ সরি হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হেয়ার তারপর শূন্য স্থান আছে থ্রি ইয়ার্স যেহেতু এখানে সময় আছে পিরিয়ড অফ টাইম আছে তাহলে এখানে হবে ফর থ্রি ইয়ার্স হি ওয়াজ অ্যাবজর্ব অ্যাবজর্ব মানে হচ্ছে নিমগ্ন অ্যাবজর্ব এর পর ইন ব্যবহৃত হয় অ্যাবজর্ব ইন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিমগ্ন থাকা কিসে নিমগ্ন থাকা ডিপ থট গভীর চিন্তায় হি ইজ কনফিডেন্ট কনফিডেন্ট এর অর্থ হচ্ছে আস্থাশীল আত্মবিশ্বাসী কনফিডেন্টের পর প্রিপোজিশন হিসেবে বসে অফ কিসে আত্মবিশ্বাসী সাকসেসে অর্থাৎ সফলতায় আত্মবিশ্বাসী রহিম ডিসকারেজেস মি রহিম আমাকে নিরুৎসাহিত করল 
বা করে কেন বরুইং বরুইং মানে হচ্ছে ঋণ নেওয়া ধার নেওয়া কোত থেকে বা কি থেকে ফ্রম বরোইং ঋণ নেওয়া থেকে আমাকে ডিসকারেজ করে নিরুৎসাহিত করে আই প্রিফার টি ড্যাশ কফি দেখেন দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা প্রিফারের পর সব সময় প্রিপোজিশন হিসেবে টু ব্যবহার করা হয় যার অর্থ হচ্ছে তুলনা বোঝাতে অধিকতর পছন্দ করা যাদের শুধুমাত্র ইংরেজির ওপর দুর্বলতা আছে বাংলা ব্যাখ্যা সহ ইংরেজির সকল টপিক শেষ করতে চান স্বপ্নের স্কুলের ইংলিশ ক্র্যাক কোর্সটা নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ অন্য আর কোনো বই পড়তে হবে না ইংরেজি এই কোর্সে আপনি পাবেন বিয়াল্লিশটা ভিডিও পঁয়ত্রিশটা কুয়েস টেস্ট এবং বত্রিশটা পিডিএফ যেটা কম্পাইল করা আছে একটা সাজেশন হিসেবে সরাসরি এই কোর্সটা নিতে স্বপ্নের স্কুলের এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা এই একই নম্বরে ছয়শো টাকার এই কোর্সটি অফার মূল্য দুশো নব্বই টাকা বিকাশে বা নগদে সেন্ড মানি করে একটা স্ক্রিনশট দিলে হোয়াটসঅ্যাপে আপনি সাথে সাথে সম্পূর্ণ কোর্সটি পেয়ে যাবেন ইংরেজির প্রস্তুতির জন্য এই কোর্সটি আপনার জন্য যথেষ্ট স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন এর ধারাবাহিকতা এবং সাজেশনগুলো চলমান থাকবে পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম